পরীক্ষার বুথগুলোতে বাড়ছে করোনা উপসর্গ নিয়ে আসা মানুষের ভিড় ফল পেতে দীর্ঘ বিলম্ব দেশে করোনা সংক্রমণ চূড়ান্ত পর্যায়ের কাছাকাছি কমতে পারে দুই সপ্তাহ পর বলছেন গবেষক তিস্তা ধরলা ব্রহ্মপুত্র বিপদ সীমার উপরে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হাজারো মানুষ পানিবন্দী পাঁচ হাজার টাকায় ইউরোপ ভিসার প্রলোভন লিবিয়ায় নির্যাতন করে লাখ লাখ টাকা আদায় এবং বিশ্বে করোনায় একদিনে সর্বোচ্চ এক লাখ বিরানব্বই হাজার আক্রান্তের রেকর্ড মৃত্যু চার হাজার আটশো স্বাগত এক ঘন্টা বিরোধীহীন সংবাদ দুপুরে আপনাদের সাথে আছি আমি আতিফ আঞ্জুমা শিরোনাম শুনছিলেন জানাবো পুরো খবর পরীক্ষার বুথগুলোতে বাড়ছে করোনা উপসর্গ নিয়ে আসা মানুষের ভিড় ফল পেতে অপেক্ষা করতে হচ্ছে দীর্ঘদিন অনেকে দশ দিনেও রিপোর্টে দেখা পাননি রাজধানীর মুগদা হাসপাতালে ভোর থেকেই করোনা উপসর্গ নিয়ে আসা মানুষের দীর্ঘ লাইন স্বাস্থ্যবিধি মানা সম্ভব হচ্ছে না ফলে বাড়ছে সংক্রমণ ঝুঁকি ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেও সিরিয়াল না পেয়ে অনেকেই ফিরে যাচ্ছে নমুনা না দিয়েই ভাগ্যগুণে কেউ কেউ নমুনা দিতে পারলেও ফল পেতে লাগছে পাঁচ থেকে দশ দিন পর্যন্ত ফলে রোগীরা একদিনে নিজের অজান্তেই ভাইরাস ছড়িয়ে দিচ্ছেন অন্যদিকে ভোগান্তির কারণে টেস্টে আগ্রহ হারাচ্ছেন অনেকেই এছাড়া হাসপাতালে ভর্তি বিদেশ যাত্রা বা অফিসে যোগদানের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন হয় করোনা পরীক্ষা রিপোর্ট দিনের পর দিন ঘুরেও রিপোর্ট হাতে না পেয়ে বাড়ছে ভোগান্তি এ বিষয়ে আরো জানাতে রাজধানী এবং চট্টগ্রাম থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মীরা শুরুতেই যাচ্ছি সহকর্মী বিপ্রজিৎ চন্দ্রের কাছে তিনি আছেন রাজধানীর সোহরাবার্দি হাসপাতালের সামনে থেকে বিপ্রজিৎ আপনি প্রথমে জানাবেন যে হাসপাতালগুলোতে আপনি নমুনা দিতে আসা রোগীদের ভিড় কেমন দেখছেন আর তারা কোনো ধরনের অসুবিধা বা হয়রানির অভিযোগ করছে কিনা মানুষ আসে সেই ভোর থেকে লাইন দেয় এবং তারপর হচ্ছে দুপুর বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে কিন্তু এই নমুনা সংগ্রহের কাজটি বুথগুলোতে শেষ হয়ে যায় এবং এখন আমি সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালে আছি এবং এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখন কিন্তু বুথের নমুনা সংগ্রহের কার্যক্রম শেষ হয়ে গেছে বুথটি এখন ফাঁকা আর এছাড়া আপনি যে অভিযোগগুলোর কথা বলেছিলেন আমরা কিন্তু নমুনা দিতে আসা মানুষগুলোর কাছ থেকে বেশ কিছু অভিযোগ পেয়েছি তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে যারা নমুনা দিতে আসছেন তারা কিন্তু আসলে নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টটি পেতে পাঁচ দিন থেকে শুরু করে ক্ষেত্র বিশেষে কখনো কখনো বিশ দিন পর্যন্ত তাদের লেগে যাচ্ছে নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টটি পেতে আর যে মানুষটি আসলে প্রথম দিন নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট দিতে এসেছিলেন বিশ দিন পরে যদি তিনি রিপোর্টটি পান তো তার মাধ্যমে কিন্তু তার পরিবার সমাজের বিভিন্ন মানুষ বাজার তিনি যেখানে যেখানে যান সেই সব জায়গাতেই কিন্তু ছড়ানোর আশঙ্কা থাকে অর্থাৎ কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা গোষ্ঠী সংক্রমণের একটি আশঙ্কার কথা কিন্তু এখানে যারা টেস্ট করতে আসছিলেন তারা বলছিলেন এছাড়া আমরা এই বিষয়টি নিয়ে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গেও কথা বলেছি তো তারা বলেছেন যে আসলে যেহেতু আর্টিফিশিয়াল ল্যাবগুলোতে দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে অনেক সময় নমুনা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আবার অনেক সময় রিপোর্ট পেতে ভোগান্তি হচ্ছে দেরি হচ্ছে তাই আর্টিফিশিয়াল ল্যাবগুলোতে দক্ষ জনবল বাড়ানোর পাশাপাশি নতুন একটি পদ্ধতির কথাও কিন্তু বলেছেন বিশেষজ্ঞরা সে বিষয়টি হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া কিংবা আমেরিকা কিংবা দিল্লিতে কিছুদিনের মধ্যেই গেল কিছুদিনের র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট শুরু হয়েছে যার মাধ্যমে আসলে তিরিশ মিনিটের মাধ্যমেই মধ্যেই রিপোর্ট দেওয়া সম্ভব এবং এর খরচও অপেক্ষাকৃত কম তো জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ যে বাংলাদেশেও যদি র্যাপিড অ্যান্টিজেন কিটের মাধ্যমে আসলে এই টেস্টের পদ্ধতিটি শুরু করা যায় তাহলে আসলে খুবই দ্রুততম সময়ের মধ্যে মধ্যে এই রিপোর্টটি আসলে মানুষের হাতে পৌঁছাবে এবং গোষ্ঠী সংক্রমণ বা ট্রান্স কমিউনিটি ট্রান্সমিশনের বিষয়টি এই আশঙ্কাটি একেবারেই কমে আসবে 
বিপজিত আপনি সাথেই থাকুন এবার আমরা যাব চট্টগ্রামে সেখানে আছেন সহকর্মী আহসান রিটার্ন রিটার্ন চট্টগ্রামের হাসপাতালগুলোর পরিস্থিতি কেমন দেখছেন আপনি সেখানে নমুনা দিতে আসা রোগীদের ভিড় সেখানে কেমন থাকে আর চট্টগ্রামে করোনার টেস্টের রিপোর্ট পেতে কদিন সময় লাগে রোগী বা স্বজনরা এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ করেছেন কিনা চট্টগ্রাম মেডিকেলগুলোর অবস্থা আসলে কোনোভাবেই ভালো না এটি খুব নিশ্চিত করে বলা যায় এবং আপনি যদি আমরা চট্টগ্রামের যে সমস্ত হাসপাতালে এখন করোনার নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে সেই সমস্ত হাসপাতালের সামনে গিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত যেটি দেখছি সেটি হচ্ছে প্রতিনিয়ত মানুষের ভিড় বাড়ছে কিন্তু তারা কাঙ্ক্ষিত সেবাটি সেখানে পাচ্ছেন অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট শঙ্কার পর আসলে নমুনা নেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এবং সেই কারণে প্রতিদিন একই মানুষ বারবার তারা বাসায় ফিরে যাচ্ছেন পরবর্তীতে হয়তো খুব ভোরে খুব ভোরে তারা আবার লাইনে ধরছেন এইভাবে আসলে তারা করোনার যে নমুনা সেটি দেওয়ার কাজটি সাচ্ছেন এবং শেষ পর্যন্ত করোনা নমুনা দিতে পারলেও সেই রিপোর্ট নেওয়াটা তাদের কাছে এক ধরনের সোনা হরিণের মতো দেখা দিচ্ছে আমি ব্যক্তিগতভাবে যদি বলি যে আমি গত দশ তারিখ আমার করোনা নমুনার তিন নম্বর টেস্টটি আমি দিয়েছিলাম নমুনাটি আমি দিয়েছিলাম এবং সেটি পেয়েছি আমি গত তেইশ তারিখ অর্থাৎ বারো থেকে তেরো দিন সময় পর্যন্ত লাগছে একজনের করোনা যে টেস্ট তার আসলে রিপোর্ট পেতে সংগত কারণ আমরা দেখছি যে অনেকে আছে যারা আসলে রিপোর্ট পেতে পেতে তেরো চোদ্দ দিন পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে এবং চিকিৎসকরা বলছেন যে কোনো রকমের বাজে উপসর্গ ছাড়া যদি কোনো ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত হয়ে যদি তেরো থেকে চোদ্দ দিন পার করে দিতে পারেন খুব বড় রকমের সমস্যা ছাড়া তাহলে আসলে তিনি করোনা জয়ী হয়েছে এমনটি ধরে নিতে পারবে কিন্তু মানুষের মনে সেই সেই বিষয়টি আসলে কোনোভাবেই সায় দেন এবং সেই কারণে তারা আসলে চান যে তারা নমুনা দেবেন এবং তারা কাঙ্ক্ষিত ফলাফলটি পাবেন এবং সেটি যদি নেগেটিভ হয় তাহলে এক রকমের স্বস্তি আর পজিটিভ হলে তো কথাই নেই তারা আসলে ঝামেলা বাড়তে থাকে আর চট্টগ্রামে আসলে শুরুর দিকে চট্টগ্রামের যে ফৌজদারা ট্রোক নির্ণয় কেন্দ্র রয়েছে সেখানে এবং জেনারেল হাসপাতালে দুটি মাত্র কেন্দ্রে বুথ খোলা হয়েছিল এবং সেখানে আসলে মানুষজন তাদের নমুনাটি দিত এবং পর্যায়ক্রম আমরা এখন দেখছি যে সেটি আসলে বিভিন্ন ওয়ার্ড পর্যায়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে অনেকগুলো জায়গায় প্রতিদিন আসলে শত শত মানুষ তাদের করোনা নমুনা দিচ্ছেন কিন্তু সেই অনুযায়ী আসলে টেস্ট রিপোর্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে আসলে মানুষের তারা যেটি বলছেন যে আসলে জনবল সংকট তাদের অন্যান্য যে সমস্ত লজিস্টিক সাপোর্টগুলো রয়েছে সেগুলো কম সংগত কারণে তারা ইচ্ছে করলেই আসলে একদিন দুই দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে পারছেন আমরা শুরুর দিকে দেখেছি এখন থেকে মাস দেরিক আগেও দেখেছিলাম যে एक दिन व्यवधान आसने रिपोर्ट देना सम्भव होती आसले दस थ पंद्रह दिन गोर आटी आसने जो दिन बढ़े तुषर नमूना देर मानुषर संख्या बढ़े क्यों रिपोर्ट देर क्षेत्र में जो भोगान्ती से दीर्घ दीर्घतर हो चट्टाम करना शनान जो रिपोर्ट तरह सर्वशेष खबर रख कर नमूना परीक्षार भोगान्त विषय सहकर्मी দেশে করোনার উপসর্গ নিয়ে ছয় জেলায় বারো জনের মৃত্যু হয়েছে নিহতদের নমুনা সংগ্রহ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ চাঁদপুরে করোনার উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে চারজনের এরা হলেন শহরের মাদ্রাসা রোডের শামসুল হক মতলব উত্তরের আব্দুল বারেক ও জাকির হোসেন এবং ইসলামাবাদ ইউনিয়নের রায়পুর গ্রামের নিত্যলাল সরকার করোনার উপসর্গ নিয়ে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে ফেনীর ফুলগাজিতে করোনার উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন দুজন রাজশাহীর সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন আব্দুর রাজ্জাক নামে এক ব্যক্তি টাঙ্গাইলে ভুয়াপুরে করোনার উপসর্গ নিয়ে সুশান নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এছাড়া করোনার উপসর্গ নিয়ে মাদারীপুর সদর হাসপাতালের আইসোলেশনে মারা গেছেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী সন্তোষ কর্মকার বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণ চূড়া বা পিকের খুব কাছাকাছি পৌঁছেছে গবেষকদের ধারণা আরও দুই সপ্তাহ পর শনাক্তের হার কমতে শুরু করবে বিভিন্ন দেশে করোনার চালচিত্র বিশ্লেষণ করে এমন আভাস দিচ্ছেন তারা তবে কেউ কেউ বলছেন নিশ্চিত ধারণা পেতে নমুনা পরীক্ষা আরও বাড়াতে হবে বলা হয় করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে কিন্তু এর ভয়াবহতা দেখেছে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ এর মধ্যে প্রথমে আসে ইটালির নাম দেশটিতে করোনার সংক্রমণ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় ৪৫ দিনে স্পেন পঞ্চাশ দিনে ও যুক্তরাষ্ট্র পঞ্চান্ন দিনে যুক্তরাজ্যে সংক্রমণের পিক টাইমের সাই ছিল বিয়াল্লিশ দিন বাংলাদেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয় আট মার্চ এখন চলছে ষোলো সপ্তাহ প্রথম শনাক্তের আটাশ দিন পর ৬ এপ্রিল কোভিড নাইন্টিন রোগীর সংখ্যা একশো ছাড়ায় চোদ্দ এপ্রিল ছাড়ায় এক হাজার দশ হাজার ছাড়ায় চার মে বিশ হাজার পনেরো মে এবং পঞ্চাশ হাজার ছাড়ায় গত দুই জন 
এর পরের পঞ্চাশ হাজার বেড়েছে মাত্র ষোলো দিনে গত তিন সপ্তাহ ধরে ঊর্ধ্বমুখী সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার গড় সংখ্যা মোটামুটি একই জায়গায় রয়েছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন এটি আর না বাড়লে চলতি সময়কে পিক টাইম বলা যেতে পারে ইউরোপে ফেব্রুয়ারিতে শুরু হয়েছিল ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুনে কিন্তু এখন অফ পিক হয়ে গেছে আমরা সেই হিসাবে বাংলাদেশে করি আসলে জুনে পিকে থাকার কথা এবং এই পরবর্তীতে আমরা হয়তো নেমে আসব হয়তো আমরা ঈদটা ভালোভাবে করতে পারব বাংলাদেশ ভারত সাউথ আফ্রিকা ব্রাজিল এগুলো কিন্তু এখনও কাছা চূড়ার কাছাকাছি আছে এই সপ্তাহ এবং আগামী সপ্তাহ হয়তো যাবে তারপর সম্ভবত পড়তে পারে এগুলোর অভিজ্ঞতা আলোকে বলছি বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত পাঁচ দশমিক পাঁচ পরীক্ষায় একজনের করোনা শনাক্ত হয়েছে ভারতে ষোলো জনে একজন পাকিস্তানে ছজনে একজন এবং ভুটানে তিনশো বত্রিশ জনে একজন শনাক্ত হয়েছে বাংলাদেশে বর্তমান সংক্রমণের হার অব্যাহত থাকলেও প্রতিদিন অন্তত বিশ হাজার পরীক্ষা করার তাগিদ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা এ সংক্রমণের সংখ্যাটা দেখছি এটা সঠিক সংখ্যা নয় এটা হচ্ছে যাদেরকে আমরা পরীক্ষা করছি তাদের মধ্যে সংক্রমণের সংখ্যা সুতরাং সত্যিকারের সংক্রমণের সংখ্যাটা কত আমাদের কাউরে কিন্তু জানা নেই বিশেষজ্ঞরা জানান পিক টাইমের পর যে কোনো ভাইরাসের আক্রান্তের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে থাকে আর সংক্রমণ দ্রুত দমন করতে পারলে পিক টাইমের সাইটও কমে আসে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পূর্ব রাজাবাজারের মতো বিচ্ছিন্নভাবে লকডাউন ঘোষণা না করে একসাথে বৃহৎ এলাকা লকডাউন করা গেলে সংক্রমণের হার অনেক কমানো যেত বলে মনে করছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা তা না হলে প্রতিনিয়তই রাজধানী থেকে গ্রামে গিয়ে সংক্রমণ ছড়াতে থাকবে মানুষ এদিকে রোগতত্ত্ববিদরা বলছেন দুই সপ্তাহের মধ্যেই বোঝা যাবে সংক্রমণের হার বাড়বে নাকি কমবে পহেলা জুন সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জরুরি বৈঠক করে স্বরাষ্ট্র স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রীসহ বেশ কয়েকজন মেয়র বৈঠক শেষে জানানো হয় রাজধানী সহ সারা দেশকে রেড ইয়েলো ও গ্রিন জোনে ভাগ করার কথা বলা হয় রাজধানী ছাড়া নারায়ণগঞ্জ গাজীপুর ও চট্টগ্রাম বেশি ঝুঁকিপূর্ণ তাই এসব এলাকা জোন ভিত্তিকভাবে লকডাউন করা হবে এরই ধারাবাহিকতায় নয় জুন রাত বারোটা থেকে চোদ্দ দিনের জন্য পূর্ব রাজাবাজার এলাকা রেড জোন ঘোষণা করে পরীক্ষামূলকভাবে লকডাউন করা হয় কিন্তু ছাব্বিশটি দিন পার হলে এখন পর্যন্ত রাজধানীতে করোনা সংক্রমণ রোধে সরকারের পক্ষ থেকে লকডাউনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বিশেষজ্ঞরা বলছেন এক এক সময় এক এক জায়গা লকডাউন করা হলে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যাবে না লকডাউন উঠে গেলে ওই এলাকার জনগণকে পরিপূর্ণভাবে স্বাস্থ্যবিধি মানার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের তা না হলে একটি এলাকাকে বারবার লকডাউন করতে হবে দেরি হচ্ছে এটা এটা কাঙ্ক্ষিত নয় কারণ এক এক জায়গায় এক এক সময় যদি আমরা স্বাস্থ্য বেষ্টনী করি এ কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না আমাদেরকে এক সময় বা প্রায় একই সময়ে এ স্বাস্থ্য বেষ্টনী করতে হবে এবং যদি আমরা লাল অঞ্চলকে হলুদ এবং সবুজ অঞ্চলে যেতে না পারি এটা কিন্তু বারবার করতে হবে এদিকে কোনো এলাকাকে রেড জোনে চিহ্নিত করতে হলে দৈব চয়নের মাধ্যমে কিছু মানুষের পরীক্ষা না করে সবার নমুনা পরীক্ষার পরামর্শ রোগতত্ত্ববিদদের যে তথ্যের ভিত্তিতে পূর্ব রাজাবাজার সবচেয়ে বেশি সংক্রমিত বলে নিশ্চিত করা হয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে সঠিক নয় বলে দাবি এই রোগতত্ত্ববিদদের একটা এলাকাকে যদি আমি লাল চিহ্নিত করতে চাই তাহলে ওই এলাকার সমস্ত মানুষের আমাকে জরিপ করতে হবে অথবা দৈব চয়নের মাধ্যমে জরিপ করে জানতে হবে যে ওই এলাকায় সংক্রমণের সংক্রমণের চার মাসেও স্বাস্থ্যবিধি মানতে উদাসীন রাজধানীবাসী কারওয়ান বাজার খিলগাঁও পুরান ঢাকা সহ লাল তালিকাভুক্ত এলাকায় সামাজিক দূরত্ব মানা হচ্ছে না সংক্রমণ রোধে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের গাইডলাইন বাস্তবায়নে নেই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা চিকিৎসকরা বলছেন স্বাস্থ্যবিধি না মানলে সংক্রমণ রোধ অসম্ভব হয়ে পড়বে করোনা সংক্রমণে রেড জোনে রয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের তেজগা কারওয়ান বাজার এখানে একই দোকানে একাধিক লোকের সমাগম নেই শারীরিক দূরত্ব যে যার মতো ঘুরছেন বাজার করছেন অনেকে মেতে উঠেছেন খোস গল্পে এদের মুখে মাস্ক কিংবা হাতে গ্লাভস নেই দোকানে মার্কেটে নেই হাত ধোয়ার ব্যবস্থা সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকা এসব এলাকায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নেই কোনো নজরদারি 
रोधे स्वास्थ्य अधिद्तर पक्ष स्पष्ट गाइडलैन अप्रयोजन घर बहरे ना बेर हवा जनबल स्थान एड़िए चलते बला बहरे मास्क व्यवहार बाध्यतमूलक प्रतरोध गढ़े तुलते हैं प्रतरोधी हलो मास्क परा बार बार सबान पानी दिए हाथ धोआ सामाजिक दूरत बजाय रखा और जनसमेश चला सबग धापी एक साथ ही करते एक कर लेना सबग एक साथ ही करते हैं चिकित्सक स्वास्थ्य विधि ना मानले विपद आओयन घोरा घुरी बंध करते ना स्वास्थ्य झुंकी पड़े अने के सबाई देखें रास्ते बैर मना होना महामारी चलते बांगलेशे को महामारी नहीं एकदम नीरवे सबाई काना काटा कर घुरा फिर कर इत्यादि सब आई जिनगूल मानुष के आकटू अलार्ट कर जनगण के सहयोगता करते हैं जनगण के बुझते हैं लालमणी झुकर मुखे गुजर ब्रह्मपुत्र नदी पानी विपद सीमार बेंटीमीटर ऊपर दिए बोलते बना परिस खबर जानाते लालमणिरहाट सूनमगंज के जो दी सहकर्मी प्रथम जा लालमणिरहाटे से सहकर्मी मजहारुल इसलम मजहार लालमणिरहाटे नद नदी पानी बृद्धि नहीं स्थानीय कि बार पानी एलिकार क्षय क्षति हो प्रभावी नतून नतून एलिका प्लावित होतीम्य हाथीबदा कलगंज उपजिला सदर उपजिला निर्वाह कर्मकर्ता और प्रकल्प वास्तवन कर्मकर्ता माध्यम त्राण सामग्री वितरण कर विषय में ना बोलने से लालमीहाटे सदर जो चर गगुंडा गगुंडा इूनियन चर गगुंडा इतिम्य दुई घंटार व्यवधान प्राय त्रिश्ट परिवार नदी घर में विलीन हो गए दृश्य देखा परिस्थिति बर्तमान परिस्थिति से बर्तमान चित्र से लालमीहाटे इलाकार नाम बोल चर गकुंडा चर गकुंडा इतिम्य त्रिशा नदी गर्भे विलीन हो गई जरा आबादी फसल निरूपण कर मजार आपनी साथ ही सूनमगंजे से सुरमार पानी बृद्धि तलिए गए शहर एकांश से बना परिस सबशेष तथ्य जाना साथ सहकर्मी जिकिर होसन जिकिर सूनमगंजे नद नदी पानी बृद्धि की पर्याय आज है और कतगुलो एलिक बनार आशंका और परिस्थित मोकबल में प्रशासन प्रस्तुति अपनी कैमन देखें 
দেখুন আপনাকে আমি প্রথমে বলি সুনামগঞ্জের সুরমা নদীর পানি কিন্তু ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে যত সময় যাচ্ছে কিন্তু এই পানি কিন্তু বৃদ্ধি অব্যাহতই রয়েছে যেমন এখন পর্যন্ত বেলা বারোটা পর্যন্ত আমরা খবর পেয়ে যেটা খবর বুলেটিনে যেমনটা বলেছিলাম তো ছয়চল্লিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল তো এখন বর্তমানে সুনামগঞ্জের সুরমা নদীর পানি কিন্তু বিপদ সীমার সাতান্ন সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে যার ফলে আমি এখন যেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছি আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও কিন্তু পানি ছিল না এখন যেহেতু পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে সেহেতু মানে এই যে এইসব আবাসিক এলাকায় কিন্তু এখনো পানি চলে আসছে যার ফলে কিন্তু এই এলাকার যে মানুষগুলা বা এইসব এই সড়ক দিয়ে বিশেষ করে এটা কিন্তু সুনামগঞ্জ শহরের মধ্যবর্তী একটা সড়ক এই সড়ক দিয়ে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সড়ক এই সড়ক দিয়ে মানুষ লক্ষাধিক মানুষ যাতায়াত করে বিভিন্ন উপজেলার মানুষ যাতায়াত করে এই সড়কে পানি আসায় কিন্তু একেবারে বিপাকে পড়েছেন বিশেষ করে এই এইসবের যে আবাসিক এলাকা রয়েছে এখানে আমি যে আবাসিক এলাকায় দাঁড়িয়ে আছি সেটা হচ্ছে উকিলপাড়া আবাসিক এলাকায় এরপরে সুলগড় তেগরিয়া বড়পাড়া সহ বিভিন্ন সুনামগঞ্জের বিভিন্ন আবাসিক এলাকাগুলোতে কিন্তু এখন পর্যন্ত এখন পানিবন্দী অবস্থা রয়েছে এবং বেশিরভাগ বাসাবাড়িতে কিন্তু পানি প্রবেশ করেছে এছাড়াও আমি শহরের বাহিরের কথা যদি বলি সুনামগঞ্জ থেকে তাহিরপুর বিশ্বম্বরপুর যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা এটা প্রায় ছয় কিলোমিটার সড়কে কিন্তু এখন পানি তে নিমজ্জিত আছে যার ফলে কিন্তু এই সড়ক দিয়ে যান চলাচল একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এই সড়কের উপর দিয়ে আমরা দেখেছি নৌকা চলাচল করতে আর এ বিষয়ে আমি কথা বলেছিলাম যে সুনামগঞ্জের বন্যা তো যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের বিষয়ে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল হাদ আমাকে যেমনটা জানিয়েছেন যে বন্যার্থদের জন্য ইতিমধ্যে উনত্রিশ লক্ষ টাকা বিভিন্ন উপজেলায় পাঠানো হয়েছে এছাড়াও জিয়ার চাল এবং শুকনো খাবার তাদের কাছে মজুদ আছে বলে জানিয়েছেন আর একটা বিষয় আপনি বলে রাখি ক্রমাগত পানি বিদ্যুৎ অব্যাহত আছে যদি আরও বৃদ্ধি পায় তাহলে কিন্তু পুরো শহরে পানি জলমগ্ন হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন পানি উন্নয়ন বোর্ড তো এই ছিল আমার কাছে সুনামগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতির সর্বশেষ খবর দেশের বিভিন্ন এলাকার বন্যা পরিস্থিতির খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মীরা এদিকে সীমান্তের ওপারে ভারতের আসামে বন্যায় এ পর্যন্ত ষোল জনে প্রাণহানি ঘটেছে মেঘালয় ও আসাম রাজ্যে ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকায় ব্রহ্মপুত্র সহ প্রায় সব নদ নদীর পানি বেড়ে ষোলো জেলায় বন্যা দেখা দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন আসামের আড়াই লাখ বাসিন্দা পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন বন্যার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আসামের ধীমাজি তিনকুসিয়া তিনসুকিয়া মাজুলি জেলা বন্যার্থদের জন্য ছয় জেলায় একশো বিয়াল্লিশটি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে এরই মধ্যে আশ্রয় কেন্দ্রে আঠারো হাজার মানুষ ঠাই নিয়েছে এছাড়াও বন্যার পানিতে ওই সব অঞ্চলের বারো হাজার হেক্টর কৃষি জমির ফসল নষ্ট হয়ে গেছে আজ বিশ্ব ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দিবস এই শিল্প খাত নিয়ে দেখুন বিশেষ প্রতিবেদন করোনার কারণে বিপর্যস্ত দেশের অর্থনীতি বন্ধ অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কাজ হারানোর সংখ্যায় লাখো মানুষ অর্থনীতি অর্থনীতিবিদরা বলছেন ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে এখন এসএমই খাতেই সবচেয়ে জোর দেয় প্রয়োজন সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ দ্রুত বাস্তবায়নের পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের নগদ অর্থ সহায়তা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ী নেতারা বাংলাদেশের অর্থনীতি যদি হয় বেসরকারি খাত নির্ভর তবে তার মেরুদণ্ড ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সরকারি হিসেবে দেশের মোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নব্বই ভাগই এসএমই সংখ্যায় প্রায় আটাত্তর লাখ আর এসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন মোট কর্মজীবীর ছিয়াশি ভাগ সব মিলিয়ে জিডিপিতে এ খাতের অবদান পঁচিশ ভাগ কিন্তু করোনার কারণে সবচেয়ে বিপাকে এসএমই উদ্যোগ তারা বিল্ডের গবেষণা বলছে বায়ান্ন ভাগ প্রতিষ্ঠান এখন কার্যত বন্ধ অচল অবস্থা দীর্ঘমেয়াদি হলে আটষট্টি ভাগ প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা করছেন উদ্যোক্তারা এ অবস্থায় সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ দ্রুত বাস্তবায়নের পরামর্শ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা এসএমইদেরকে ডিজিটাল বা আইসিটি বেসড অপারেশনসে অনেক বেশি করে এবং দ্রুত তাদেরকে সেই দিকে ঝুঁকতে হবে এবং সেই জন্য তাদের আইটি অ্যাক্সেস আইটি লিটারেসি এবং আইটি সাপোর্ট এগুলোর জন্য যদি একটি উদ্যোগ নেওয়া যায় বাস্তবতার দিক থেকে আসলে সেটা 
করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এসএমই উদ্যোক্তাদের ঋণ দিতে চান অনেক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তবে এর জন্য খেলাপি ঋণ নীতিমালায় ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব তাদের আমরা অনেক বছর ধরে এসএমই ফাইন্যান্সিং করছি আমরা দেখেছি যে এখন পর্যন্ত এসএমই গুলোর আমাদের সাথে ব্যাড লোনের রেশিও 3% এর নিচে ছিল কিন্তু এই কোভিড আসার পরে ওনারা কেউই আসলো প্রায় তো 50% মানুষই টাকা সময় মতো দিতে পারছে না এই অবস্থায় যদি আমরা ওদেরকে ক্যাশ দিতে না পারি লোন দিতে না পারি অথবা এই যে দিতে পারছে না আপনার 3 মাস ধরে দিতে পারছে না হয়তো আরো 3 মাস দিতে পারবে না এই ওনাদের একটা রিস্ট্রাকচারিং করে দিতে হবে যেন ওনারা পরে আস্তে আস্তে করে টাকা গুলো শোধ করতে পারে দেশের স্বার্থে বিদেশি পণ্যের পরিবর্তে এসএমই উদ্যোক্তাদের পণ্য কেনার আহ্বান জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্বজয় করছে এসএমই নারী উদ্যোক্তাদের পণ্য পাট চামড়াজাত পণ্য সহ নানা ধরনের পণ্য উৎপাদন করে রপ্তানি করছেন ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে উদ্যোক্তারা বলছেন সহায়তা পেলে রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণে বড় অবদান রাখবেন তারা রাজধানীর উত্তরার দিয়াবাড়ির কারখানায় কাজে মগ্ন ইশরাত জাহান তৈরি করছেন পাটের তৈরি পরিবেশ বান্ধব ব্যাগ যা রপ্তানি হবে ইউরোপের দেশ নেদারল্যান্ডসে ফ্রান্স সহ আরও চার দেশে পণ্য রপ্তানি করেছেন তিনি চাকরি ছেড়ে দু হাজার সতেরো সালে ইশরাত শুরু করেন উদ্যোগ তুরিকা পাট দিয়ে তৈরি করছেন বাহারি রঙের ব্যাগ মেয়েদের ভ্যানিটি ব্যাগ সহ নানা রকম পণ্য পাশাপাশি গ্রামীণ নারীদের থেকেও হস্তশিল্পের পণ্য সংগ্রহ করে বাজারজাত করেন অল্প সময়ের মধ্যে দেশি বিদেশে পরিচিতি পায় ইশরাতের নান্দনিক পরিবেশ বান্ধব পণ্য যদিও করোনা কারণে সংকট তিনি একটা কাজ করার পরে যখন আমি একটা পেমেন্ট একজন কর্মীকে দিতে পারি তখন কিন্তু এটা অনেক বড় একটা মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন কারণ সে ওই টাকাটা দিয়ে তার তার জীবনে কিছুটা হলেও তো ইম্প্যাক্ট করে আমার ইচ্ছে যে ফ্যাক্টরি অনেক বড় হবে অনেক কাজ পাবো অনেক লোকজন কাজ করবে সাভারের আশুলিয়ায় কারখানায় শ্রমিকদের সাথে ব্যস্ত চামড়াজাত পণ্যের উদ্যোক্তা রেজবিন হাফিজ দেশেরা এসএমই উদ্যোক্তার পুরস্কার পাওয়া এই নারী চামড়া দিয়ে তৈরি করেন জুতা স্যান্ডেল মানি ব্যাগ সহ নানা ধরনের পণ্য দেশে বিক্রি করার পাশাপাশি যা রপ্তানি হয়েছে ভারত চীন সহ ইউরোপের অনেক দেশে দুই হাজার সালে চাকরি ছেড়ে মাত্র একটি মেশিন ও একজন শ্রমিক দিয়ে চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন শুরু করেন রেজবিন তার কারখানায় শ্রমিক এখন চল্লিশ জন গাইবান্ধা বিসিক পল্লিতে বড় পরিসরে কারখানা করতে যাচ্ছেন তিনি পাশাপাশি উদ্যোক্তা তৈরিতে গড়ে তুলেছেন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অন্যদের কথা বলবো না আমি নিজেও ভয় পেতাম যে চামড়া শিল্পের ব্যবসায় যাব বিশাল বড় একটা সেট লাগবে অনেক অর্থায়নের ব্যাপার আছে কিন্তু আসলে এখানে বেশ কিছু জিনিস আছে যদি জেনে বুঝে কাজগুলো করা যায় সেখানে কিন্তু অর্থর ব্যাপারটা কম হলো কম পুঁজিতেও এটা শুরু করা যাবে তো আমরা যখন এটা আমি নিজে জানতে পারছি এবং অন্যদেরকে জানান দিতে পারছি তখন কিন্তু নারীরা এটাতে এগিয়ে আসছে এই দুজনের মতোই অনেক এসএমই নারী উদ্যোক্তাই পণ্য রপ্তানি করছেন তবে ঠিক কতজনের পণ্য বিদেশে যাচ্ছে তার হিসাব নেই কোনো সরকারি বেসরকারি সংস্থার কাছে একটি ইনস্টিটিউট যদি হতো যেখানে এক্সপোর্ট রেডিনেস অথবা নারী উদ্যোক্তাদেরকে রপ্তানি কারক হওয়ার জন্য যে ট্রেনিংটি সেটা যদি দেওয়া হতো অথবা আমাদের ইপিবি ইপিজেড তাদের আরও সক্রিয় অংশগ্রহণ করা দরকার সরকারি হিসাবে এসএমই উদ্যোক্তাদের সাত ভাগের বেশি নারী যারা পোশাক খাদ্য প্রযুক্তি পণ্য সহ নানা ধরনের পণ্য উৎপাদন করছেন নির্যাতন পরিবারকে তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকা দিতে বাধ্য করেন দালালেরা মুন্সিগঞ্জের মোহাম্মদ রুবেল দু সালে ইতালি যাওয়ার উদ্দেশ্যে কাতার তুরস্ক হয়ে গিয়েছিলেন লিবিয়াতে সে পর্যন্ত যেতে ভাগে ভাগে দিতে হয়েছে সাড়ে আট লাখ টাকা এরপর দালালরা আরও চার লাখ টাকা দাবি করে ছাব্বিশ দিন ক্যাম্পে নির্যাতনা করা হয় তাকে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে বাঁচে সে মারতে 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 অনেকক্ষণ মারছে পরে আমি তো টেকা নাই আমার ঘরে আমি কোথ থেকে শিকার যাব যে না কোথাছে প্রয়োজন হলে মাইরা লামু প্রয়োজন হলে মরে যাবি গা কিন্তু তারপর তো টেকা দিতে হইব রুবেলের মতো সব কিছু হারিয়ে নিঃস্ব শরীয়তপুরের আলামিনো টাকা না দেয় তিন মাস লিবিয়ায় নির্যাতন চালায় তার উপর যেমন একটা রুমের ভিতরে সাতশো আটশো চলল কেউ রূপবে কেউ ঘুমাইছে কেউ মানে ঘুমায়ও নাই কেউ বৈশা বৈশা মানে একজন রূপে একজন মানে অনেক কষ্টে গেছে ভাতের সময় তিন বেলা ভাতও দেয় না কিছুই দেয় না পানিরা দূরে পানি 
পাসপোর্টের সাথে পাঁচ হাজার টাকা দিলেই মেলে দুবাই কাতার ও তুরস্কের ভিসা সেখান থেকেই পাওয়া যায় লিবিয়ার ভিসা পৌঁছেই দিতে হয় তিন থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা কিন্তু এসবের কিছুই আগে থেকে জানে না দালালরা দুই হাজার সতেরো সালে প্রথম দিক থেকে প্রথমত বই আমি কাজী মাধ্যমেই দিই তার এক রিলেটিভের মাধ্যমে কাজটা বই দিই তখন সেই এই বইগুলি প্রথমত দুবাইয়ের বিষয়কে তখন দুবাইতে নিয়ে দিত প্যাসেঞ্জারগুলো স্যার অফিসে আসা আসতে হয় না দেখা গেল তাদের একটা নির্দিষ্ট স্থান বলা হয় যে আপনারা মতিঝিল সাপলা চত্বরে দাঁড়ান ওখানে আমি কাগজগুলো নিয়ে আসতেছি যে যে সাপ্লাইয়ার আছে তাদের মাধ্যমেই তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয় তাদের গার্জিয়ান হইলো তাদের সাপ্লাইয়াররা স্যার এসব অসচ্ছল মানুষেরা টাকা দিতে না পারলে লিবিয়ার ক্যাম্পেই শুরু হয় নির্যাতন বাংলাদেশে পরিবারকে দেখানো হয় অত্যাচারের ভিডিও যারা টাকা দিতে পারেন রওনা হন ইতালিতে মায়ের দূরের প্রশ্নটা আসে হলো যখন নাকি টাকা ক্লিয়ার না করতে পারে যখন দশ দিন পনেরো দিন বিশ দিন হয়ে যায় বা এক মাস হয়ে যায় অনেক লোক বইলেও যায় না যে আমি লিবিয়া যাইতেছি বাড়ি থেকে তখন টাকাটা ম্যানেজ করা সম্ভব হইতেছে না তখন মায়ের দূরের প্রশ্নটা আসে অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন মানব পাচার ঠেকাতে দালালদের তালিকা তৈরি করে আইনের আওতায় আনতে হবে চক্রগুলোর অপতৎপরতা ঠেকাতে লিবিয়া সরকারের সাথেও যোগাযোগ বাড়ানো তাগিদ বিশেষজ্ঞদের ভাগ্য ফেরানোর আশায় অনেকেই বিদেশ পাড়ি দেন কিন্তু দালালদের খপ করে পড়ে সর্বস্ব হারান জীবন দিতে হয় অনেককে এতে শুধুই পরিবারটিরই ক্ষতি হচ্ছে না বরং বিশ্বব্যাপী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশের নাম খালেদ রায়হান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মাদকের সঙ্গে পুলিশের কারো সম্পৃক্ততা পেলে কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পুলিশের আইজিপি বেনজির আহমেদ তার মতে কোনোভাবেই মাদকের সঙ্গে কোনো পুলিশের সম্পর্ক থাকতে পারবে না দুপুরে রাজধানীর দিয়াবাড়িতে নবনির্মিত পুলিশ ব্যারাক উদ্বোধন শেষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি একথা জানান করোনায় পুলিশের সংক্রমণের পাশাপাশি মৃত্যুর হারও কমছে উল্লেখ করে আইজিপি বলেন করোনা মোকাবেলায় পুলিশ সদস্যদের বাড়তি সুরক্ষা দিতে সব ধরনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হচ্ছে পুলিশ হাসপাতালগুলোতে নতুন করে পিসিআর ল্যাব বসানোর পরিকল্পনার কথাও জানান বেনজির আহমেদ রাজধানীর কমলাপুরে টিটিপাড়া মেথর পট্টির বস্তিতে আগুনে পুড়ে গেছে অন্তত চল্লিশটি ঘর শুক্রবার রাত দেড়টায় আগুন লাগিয়ে এই বস্তিতে তবে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি রাত দুটার দিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ফায়ার সার্ভিসের এগারোটি ইউনিট পরে আরও দুইটি ইউনিট যোগ দেয় আগুন নেভানোর কাজে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস তবে আগুন লাগার নিশ্চিত কোনো কারণ জানা যায়নি বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি বারবার চেষ্টা করে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে পরে শাহজাহানপুর থানায় ফোন করে অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টি জানানো হলে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে আসে ঘুমের মধ্যে থেকে খালি ডাক দিতে দিতে উঠতে উঠতে মনে করেন যে আগুন লাগে সব সাপ পাই আছে বাচ্চা কাচ্চালা বাইরে তো অনেক কষ্ট হয়েছে আমি ভিক্ষা করে টাকা বাবা কিছু নাই দশ হাজার টাকা আসলে বিছনার নিচে তাও বুড়া গেছে বাবা ওনারা পানি নিয়ে আসে না এখানে আসার পরে ওইখানে পিছনে ওয়াশার আছে ওইখান থেকে পানি নিয়ে তারপরে ওনারা এই পানি নিয়ে আসে আর ওয়াশার না থাকলে আমাদের আরও চলে যেত গা পুরো এলাকায় আমাদের যেত গা এই বস্তিগুলো অত্যন্ত ঘন একটা ঘরের সাথে আরেকটা ঘর লাগানো যার ফলে আগুন খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে যায় এখানে গ্যাসের লাইন বিদ্যুতের লাইন আছে আমরা তদন্ত সাপেক্ষে এটা বলতে পারবো যে অগ্নিকাণ্ডের কারণ এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ চট্টগ্রামের সাতকেনিয়া যুবলীগ কর্মী মোসাদ্দিকুর রহমান হত্যা মামলার প্রধান আসামি সোহেল পুলিশের সঙ্গে গোলাগুলিতে নিহত হয়েছেন আজ ভোরে উপজেলার কোতোয়াল দীঘির পাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে সাতকানিয়া থানা পুলিশ জানায় শুক্রবার সকালে রাঙ্গুনিয়া থানা সংলগ্ন এলাকা থেকে সোহেলকে গ্রেপ্তার করা হয় পরে তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী কোতোয়াল দীঘির পাড় এলাকায় অস্ত্র উদ্ধারে যায় পুলিশ এ সময় সোহেলের সহযোগীরা পুলিশের উপর হামলা চালায় এক পর্যায়ে পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলি ছুড়লে সোহেল নিহত হয় গত বাইশ জুন বিকেলে উপজেলার বারদোনা এলাকায় মাদক ব্যবসায় বাধা দেয় ছুরিকাঘাতে খুন হন যুবলীগ কর্মী মোসাদ্দিকুর রহমান এই ঘটনায় চব্বিশ জুন থানায় হত্যা মামলা হয় প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন রেকর্ড এক লাখ বিরানব্বই হাজার ছয় জন এ নিয়ে মোট শনাক্ত আটানব্বই লাখ আটানব্বই হাজার ছাড়ালো এদিকে একদিনে আরও চার হাজার আটশো উনষাট জনের মৃত্যুতে মোট মৃতের সংখ্যা ছাড়ালো চার লাখ ছিয়ানব্বই হাজার গত চব্বিশ ঘন্টায় ব্রাজিলে ছেচল্লিশ হাজার নয়শো সাত জন ও যুক্তরাষ্ট্রে ছেচল্লিশ হাজার আটশো একত্রিশ জন নতুন শনাক্ত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ষোলো রাজ্যে করোনা সংক্রমণ দ্রুত বাড়ছে বলে জানিয়েছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পম্পেও মাইক পেন্স 
ভারতে মোট আক্রান্ত পাঁচ লাখ ছাড়িয়েছে দেশটিতে গত চব্বিশ ঘন্টায় মারা গেছেন তিনশো একাশি জন আর নতুন আক্রান্ত আঠারো হাজার দুশো ছিয়াত্তর এদিকে সোমবার থেকে সাউথ আফ্রিকায় খুলছে সিনেমা হল আর বার আর ইন্দোনেশিয়ায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়েছে नेतृत्व जनिन पद्धति परामर्श कमिटी अब्हत भाव क्या रेड जो योलो जो ग्रीन जो एक चलमान प्रक्रिया যা নির্ধারণ করা হয় সংক্রমণ বিস্তারে সর্বাধিক ঝুঁকি মাঝারি ঝুঁকি এবং কম ঝুঁকির উপর নির্ভর করে জোনিং পদ্ধতি স্থায়ী কোনো বিষয় নয় কাজেই স্থায়ীভাবে কোনো অঞ্চল বা এলাকাকে রেড জোন ঘোষণা বা বাতিল করা হয় নাই দেশে বিভিন্ন স্থানে কিছু এলাকা রেড জোন বাস্তবায়িত হচ্ছে ঢাকা মহানগরীর ওয়ার্ডের নির্ধারিত এলাকা চিহ্নিত করে সেখানে পরীক্ষামূলক রেড জোন বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে পূর্ব রাজাবাজারে রেড জোন চলমান আছে পরামর্শ কমিটির গাইডলাইন অনুসারে এবং স্থানীয় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে যেখানে যেমন তেমন ভাবেই প্রয়োজনে রেড জোন বাস্তবায়নের কাজ চলমান আছে এখানে উল্লেখ করি জোন বিষয়ে যে কমিটি করা হয়েছে তাতে ১৩ জনের সদস্য আছেন এবং এই কমিটির চেয়ারপারসন মহাপরিচালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং এই কমিটিতে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের অফিস থেকে যেমন সদস্য আছে এটুআই থেকে সদস্য আছে রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং লাইন ডিরেক্টর থেকে সদস্য আছেন আইডিসিআর থেকে আছেন এবং মেন্টাল হেলথ এর সদস্য আছেন প্রাক্তন মহাপরিচালক আছেন সেন্টার ফর ইঞ্জুরি প্রিভেনশন থেকে আছেন এবং পাবলিক হেলথের প্রাক্তন সভাপতি এরকম তেরো জনের তেরো জনকে নিয়ে এই কমিটি করা হয়েছে এবং তারা পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে কিভাবে জোনিং সিস্টেমটা চলমান আছে এবং কার্যকর হবে পরীক্ষাগারের আরো একটি নতুন বেসরকারি পরীক্ষাগার সংযুক্ত হয়েছে যেটা ঢাকার বাইরে শেভরন ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি প্রাইভেট লিমিটেড চট্টগ্রাম সাতষট্টিটি পরীক্ষাগার হলো তবে আজকে আমাদের হাতে আটান্নটি পরীক্ষাগারের ফলাফল এসেছে পাঁচটি বেসরকারি পরীক্ষাগার তাদের নমুনা সংগ্রহ বা ফলাফলের কোনো রিপোর্ট দেয়নি দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো পরীক্ষা নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষা রিপোর্ট দেয়নি এবং একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান আরো দুটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান তারাও তাদের পরীক্ষার সংগ্রহ এবং নমুনা রিপোর্ট দেয়নি কাজে আজকে আটান্নটি পরীক্ষাগারের ফলাফল বলব নমুনা সংগ্রহ হয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় পনেরো হাজার উনষাটি এবং পরীক্ষা হয়েছে পনেরো হাজার একশো সাতান্নটি পূর্বের নমুনা সহ এ পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে সাত লক্ষ বারো হাজার আটানব্বইটি নমুনা এবং গত চব্বিশ ঘন্টা যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার পাঁচশো চারজন চব্বিশ ঘন্টা শনাক্তের হার তেইশ দশমিক এক দুই শতাংশ এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছে এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার নয়শো আটাত্তর জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্তের হার আঠারো দশমিক আট এক শতাংশ চব্বিশ ঘন্টা সুস্থ হয়েছেন এক হাজার একশো পঁচাশি জন এবং এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন চুয়ান্ন হাজার তিনশো আঠারো জন শনাক্ত বিবেচনার সুস্থতার হার চল্লিশ দশমিক পাঁচ চার শতাংশ চব্বিশ ঘন্টা মৃত্যুবরণ করেছেন চৌত্রিশ জন এবং এ পর্যন্ত এক হাজার ছয়শো পঁচানব্বই জন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক দুই সাত শতাংশ যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে বত্রিশ জন পুরুষ নারী দুই জন বয়স বিভাজনে একুশ থেকে তিরিশ বছরের একজন একত্রিশ থেকে চল্লিশ একজন একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ছয় জন একান্ন থেকে ষাট ছয় জন একষট্টি থেকে সত্তর তেরো জন এবং একাত্তর থেকে আশি সাত জন বিভাগ বিভাজনে ঢাকা বিভাগে তেরো জন চট্টগ্রামে দশ জন খুলনা একজন রাজশাহী এবং সিলেটে চারজন করে এবং রংপুরে দুই জন হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন তিরিশ জন বাড়িতে চারজন কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালের শয্যা সংখ্যার তথ্য ঢাকা মহানগরীতে জেনারেল বেডের সংখ্যা চার হাজার দুইশো তিরানব্বইটি ঢাকা মহানগরীতে আইসিউ বেডের সংখ্যা উনআশিটি সারা দেশে সাধারণ বেডের সংখ্যা বা জেনারেল বেডের সংখ্যা বারো হাজার তিয়াত্তরটি সারা দেশে আইসিউ বেডের সংখ্যা দুইশো পঁচাত্তরটি 
এবং সারা দেশে অক্সিজেন সিলিন্ডারের সংখ্যা এগারো হাজার চারশো পঁয়তাল্লিশটি সারা দেশে জেনারেল বেডে ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা চার হাজার দুইশো পঁচিশ জন সারা দেশে আইসিউ বেডে ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা একশো বারো জন এবং সারা দেশে চব্বিশ ঘন্টায় ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা দুইশো পঁচাত্তর জন সারা দেশে চব্বিশ ঘন্টায় ছাড়প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা তিনশো একাত্তর জন আইসোলেশনে চব্বিশ ঘন্টায় আইসোলেশনে যুক্ত হয়েছে নতুন করে সাতশো ছাব্বিশ জন চব্বিশ ঘন্টা আইসোলেশন থেকে মুক্ত হয়েছে দুইশো উনষাট জন এ পর্যন্ত আইসোলেশনে গেছেন চব্বিশ হাজার তিরানব্বই জন এবং এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন নয় হাজার আটশো ছাব্বিশ জন বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন চোদ্দ হাজার দুইশো সাতষট্টি জন চব্বিশ ঘন্টায় কোয়ারেন্টাইনে যুক্ত হয়েছেন দুই হাজার তিনশো বারো জন এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে তিন লাখ ছত্রিশ হাজার সাতশো দুই জন চব্বিশ ঘন্টায় কোয়ারেন্টাইন থেকে মুক্ত হয়েছেন দুই হাজার পাঁচশো বিশ জন এবং এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইন থেকে মুক্ত হয়েছেন দুই লক্ষ সাতাত্তর হাজার একশো সাতান্ন জন বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে আছেন তেষট্টি হাজার নয়শো তেরো জন ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী এ পর্যন্ত সংগ্রহ হয়েছে পঁচিশ লক্ষ আঠাশ হাজার দুইশো পঁয়তাল্লিশটি এবং বিতরণ হয়েছে তেইশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চৌষট্টিটি বর্তমানে মজুদ আছে এক লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার একশো একাশিটি সূত্র কেন্দ্রীয় উষাদাগার চব্বিশ ঘন্টায় ফোন কল গ্রহণ করা হয়েছে এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার তিনশো উনসত্তরটি এবং এ পর্যন্ত ফোন কল গ্রহণ করা হয়েছে এক কোটি চৌত্রিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো চৌত্রিশটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম মুক্ত পাঠে হটলাইন সেবা দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক ষোলো হাজার চারশো তিন জন চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে একজন চিকিৎসক যুক্ত হয়েছেন এই প্রক্রিয়ার সাথে এবং স্বেচ্ছা ভিত্তিতে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন চার হাজার দুইশো সতেরো জন চিকিৎসক চব্বিশ ঘন্টায় স্ক্রিনিং হয়েছে আটশো পঁচাশি জন তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তিনশো জন সকল স্থল বন্দরে একশো সাতাত্তর জন দুটি সমুদ্র বন্দরে দুইশো আট জন এবং এই সকল বন্দর এবং ক্যান্টনমেন্ট রেজিস্ট্রেশন সহ এ পর্যন্ত স্ক্রিনিং হয়েছে সাত লক্ষ বত্রিশ হাজার একশো আশি জন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া চব্বিশ ঘন্টা শনাক্ত হয়েছে বাইশ হাজার আটশো জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছে ছয় লক্ষ ছিয়াশি হাজার একশো বিরানব্বই জন চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া চারশো পঁচানব্বই জন এবং এ পর্যন্ত উনিশ হাজার ছয়শো একান্ন জন বিশ্বে চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছে এক লক্ষ সাতাত্তর হাজার বারো জন এবং এ পর্যন্ত চুরানব্বই লক্ষ তিয়াত্তর হাজার দুইশো চোদ্দ জন চব্বিশ ঘন্টায় বিশ্বে মৃত্যুবরণ করেছেন পাঁচ হাজার একশো ষোলো জন এবং এ পর্যন্ত চার লক্ষ চুরাশি হাজার দুইশো তো উনপঞ্চাশ জন এই ছিল আমাদের হাতে তথ্য শেষ করার আগে আবারও জানাই নিজের সুরক্ষা নিজের হাতে আপনার সুরক্ষা আপনার হাতে সুরক্ষিত থাকুন রোগ প্রতিরোধ করুন সংক্রমণকে প্রতিহত করুন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম উনিশশো সালের জনবল কাঠামো নিয়েই চলছে বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্বাভাবিক সময়ই থাকে চিকিৎসক স্বল্পতা আর করোনা দুর্যোগে আরও তীব্র হয়েছে এই সংকট হাসপাতালটিতে পাঁচশো একচল্লিশ চিকিৎসক থাকার কথা থাকলেও আছেন মাত্র সাতানব্বই জন সংকট রয়েছে অন্যান্য বিভাগেও করোনা মহামারী মাঝে রোগীদের চিকিৎসা দিতে হিমশিম কাটছে কর্তৃপক্ষ উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত পাঁচশো শয্যার বরিশাল শেরিবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে এক হাজার শয্যায় উন্নীত করা হয় দু হাজার সালে তবে বহাল রয়েছে আগের জনবল কাঠামো প্রস্তাবিত কাঠামো অনুযায়ী হাসপাতালে চিকিৎসক থাকার কথা পাঁচশো একচল্লিশ জন অন্যদিকে বর্তমানে কর্মরত আছেন সাতানব্বই জন এর মধ্যে ছুটি সহ নানা কারণে প্রতিদিন চিকিৎসক উপস্থিত থাকেন গড়ে আশি জন সীমিত জনবল নিয়ে হাসপাতালের স্বাভাবিক কার্যক্রম চালানো যেখানে দুষ্কর সেখানে করোনা পরিস্থিতিতে সংকট তীব্র আকার নিয়েছে করোনা ইউনিট ও পিসিআর ল্যাবের জন্য চিকিৎসক সুনির্দিষ্ট করে দেয়ায় প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে হাসপাতালের ইনডোর ও আউটডোর সেবা এই স্বল্প সংখ্যক ডাক্তার দিয়ে এত বড় রোগীদের চিকিৎসা সেবা আসলে সুন্দরভাবে দেওয়াটা অনেক কঠিন যদিও আমরা এই অল্প সংখ্যক ডক্টর দিয়ে সেটা মেনটেন করছি অধিকাংশ অধ্যাপকের পদ অধিকাংশ বিভাগীয় প্রধানের পদ শূন্য চিকিৎসা সেবা চরমভাবে ব্যবহৃত ব্যবহৃত হচ্ছে সাথে সাথে আমাদের যে ছাত্রদের শিক্ষা কার্যক্রম বা শিক্ষানবিস ডাক্তারদের শিক্ষা কার্যক্রম সেটাও চরমভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে মার্চে হাসপাতাল থেকে সাতশো তেত্রিশ জন ডাক্তার সহ দু হাজার আটশো তেষট্টি জনের চাহিদা জানানো হয় স্বাস্থ্য বিভাগে হাসপাতালের জনবল কাঠামো আধুনিকায়নের কাজ চলমান বলে জানিয়েছে বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের কার্যালয় যে হারে রোগী আসতেছে এই রোগীর সামান্য কিন্তু আসলে খুবই বলবো যে আমাদের জন্য প্রাণান্তর অবস্থা রয়েছে যদিও আমাদের এই মুহূর্তে আমাদের অধিদপ্তর থেকে 
আমাদের থার্টি নাইন বি সি এস এর সরাসরি নাদুল সি বিসর্জনের মাধ্যমে একজন আমাদের ইসের চিকিৎসক দিয়েছে চিকিৎসক সংকটটা খুব জরুরি ভিত্তিতে পূরণ করতে হবে এবং এই অর্গানাক্রমটা মডার্নাইজ করতে হবে যে এখন আর পাঁচশো বেডের না এইটাকে কম করে দেড় হাজার বেড অথবা দুই হাজার বেড করে প্রয়োজনীয় জনবল এখানে আমার মনে হয় কি বলবো প্রদান দেওয়া খুবই জরুরি বরিশাল মেডিকেলের চিকিৎসক সহ মোট বাহাত্তর জন স্বাস্থ্যকর্মী এ পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক জেমিদের সাথে দুই বছরের চুক্তি নবায়নকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন জাতীয় দলের সাবেক কোচ সাইফুল বাড়ি টিটু দীর্ঘমেয়াদে ব্রিটিশ কোচের সান্নিধ্যে পরিবর্তন আসবে দেশের ফুটবলে মনে করেন তিনি এদিকে করোনা ঝুঁকিতে সর্বোচ্চ সতর্কতা নিয়ে আগস্টে জাতীয় দলের ক্যাম্প শুরু পরামর্শ ফরওয়ার্ড সাদুদ্দিনের फुटबलेशु कर গেল দুই বছর তার অধীনে সাফল্য ব্যর্থতা দুটোই ছিল কিন্তু দল হয়ে লড়ার মানসিকতা আর ফুটবলারদের স্কিল ফিটনেসে উন্নতি চোখে পড়ার মতো এদেশের ফুটবল ইতিহাসে হেড কোচের দায়িত্বটাই যেন মিউজিক্যাল চেয়ার সেই চেয়ারে জেমি ডে টিকে গেছেন লম্বা সময় নতুন চ্যালেঞ্জে কতটা এগোতে পারবেন জেমি কোচের কাছে চাওয়া যে বেড়েছে फिफा रैंकिंग लाल सबुज अवस्थान तिरशी रैंकिंग उन्नति विश्वकप बाछर बाकी चार मैच फलाफल तुरुतपूर्ण লালিগায় জমে উঠেছে শীর্ষস্থানীয় লড়াই সমান পয়েন্টে থাকা রিয়াল মাদ্রিদকে টপকে শীর্ষে ওঠার সুযোগ বার্সেলোনার সামনে রাত নয়টার প্রতিপক্ষ সেল্টাভিকো অ্যাওয়ে ম্যাচ নিয়ে সতর্ক বার্সা কোচ কিকে সেতিয়ান গেল সপ্তাহে সেভিয়ার সঙ্গে ড্রয়ে শীর্ষস্থান হারায় বার্সেলোনা পরের ম্যাচে অ্যাথলেটিক বিলবার সাথে কষ্টার্জিত হয়ে জয়ে দুশ্চিন্তা বেড়েছে কাটালান শিবিরে প্রতিপক্ষ সেল্টাভিগোর কাছে গেল মৌসুমেই হারের অভিজ্ঞতা আছে মেসিদের সেই দুঃস্বপ্ন ভুলে পূর্ণ পয়েন্টের লক্ষ্য বার্সার একত্রিশ ম্যাচে আটষট্টি পয়েন্ট বার্সেলোনার সমান ম্যাচ ও পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধানে এগিয়ে আছে রিয়াল মাদ্রিদ করোনার পর মাঠে ফিরে সেরিয়ায় নিজেদের দ্বিতীয় জয় পেল ইভেন্তাস আলিয়ঞ্জ স্টেডিয়ামে লিস্টকে হারিয়ে চার শূন্য গোলে যদিও শুরুটা সহজ ছিল না ইউভদের জন্য ভালো শুরু করা লিস ৩২ মিনিটে লুসিয়নির লাল কার্ডে দশ জনের দলে পরিণত হয় প্রথমার্ধ কাঠে গোল শূন্য তবে বিরতি থেকে ফিরে দলকে পথ দেখান রোনালদো তার পাশে তেপ্পান্ন মিনিটে প্রথম গোল করেন দিবালা পেনাল্টি থেকে দ্বিতীয় গোল উপহার দেন রোনালদো চলতি মৌসুমে তার তেইশতম গোলটি সাতাত্তর মিনিটে দিবালার বদলি হিসেবে নামা হিগুয়েন পাঁচ মিনিট পরে প্রতিপক্ষের জালে বল পাঠান দুই মিনিট পর ডিলিট গোল করলে বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ইভেন্তাস আঠাশ ম্যাচে উনসত্তর পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে মাওসিরিও সারির দল এক ম্যাচ কম খেলে বাষট্টি পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে লাসিও এই ছিল এক ঘন্টার বিরতিহীন সংবাদ দুপুরের আজকের আয়োজনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সবাইকে